আজকের ভিডিওর বিষয় হচ্ছে পবিত্র কোরআনের আলোকে এমন কিছু বিস্ময়কর ম্যাথমেটিক্যাল জিনিস এমন কিছু গাণিতিক সামঞ্জস্যতা আমাদের নিজেদের শরীরের মধ্যে এবং আসমানের গ্রহ নক্ষত্রের মধ্যে যা শুনলে আপনি তো বিস্ময় হতবাক হবেনি এবং আপনার বিশ্বাস করতে বিন্দু মাত্র কষ্ট হবে না যে এই পবিত্র কোরআন কোনো মানব রচিত গ্রন্থ তো হতেই পারে না এবং এটি কল্পনাও করা যায় না এই পবিত্র কোরআন অবশ্যই মহান আল্লাহর প্রেরিত গ্রন্থ চলুন শুরু করা যাক আমরা সবাই জানি পবিত্র কোরআনে একশো চোদ্দটি সুরা রয়েছে এবং প্রতিটি সুরার শুরুতে আল্লাহ তালা বিসমিল্লাহ রহমানির রহিম বলে শুরু করেছেন শুধুমাত্র সুরা তাওবা অর্থাৎ নয় নাম্বার সুরাটি বাদে কিন্তু সুরা না হলে বিসমিল্লাহ রহমানির রহিম দুইবার বলা হয়েছে অর্থাৎ একশো চোদ্দটি সুরার সংখ্যার সাথে বিসমিল্লাহ রহমানির রহিম একশো চোদ্দ সংখ্যার সামঞ্জস্যতা বিধান করা হয়েছে এখন চলুন আসল কথাই যাই বিসমিল্লাহ রহমানির রহিম আপনারা যদি খুব ভালো করে খেয়াল করেন এ বাক্যটিতে আরবি হরফমালা রয়েছে উনিশটি অর্থাৎ উনিশটি সংখ্যা রয়েছে এখন যেহেতু বিসমিল্লাহ রহমানির রহিম অর্থ শুরু করছি আল্লাহর নামে যিনি পরম করুণাময় এবং অতিশয় মেহরবান এবং দয়ালু তাহলে মানুষ কি দিয়ে কোনো কাজ শুরু করে মানুষ শুরু করে কোনো কাজ হাত দিয়ে হাত দিয়ে খায় হাত দিয়ে কোনো জিনিস সামনে আনে হাত দিয়ে কোনো জিনিস দূরে সরিয়ে দেয় অর্থাৎ হাতকে ব্যবহার করে তাহলে সেই বিসমিল্লাহ রহমান রহিমের উনিশ সংখ্যার সাথে উনিশটি সব হরফের সাথে আমাদের হাতের গঠনের কি মিল রয়েছে উনিশ সংখ্যার জন জেনে নেই আমরা যদি আমাদের হাতের দিকে খেয়াল করি তাহলে দেখতে পারবো আমাদের ম্যাটাকারপাল এবং ফ্যালানজেস অর্থাৎ হাতের হাড়গুলো ম্যাটাকারপাল এবং ফ্যালানজেসে ঠিক রয়েছে উনিশটি হার এবং এই উনিশটি হারকে কার্পাল বোনসের মাধ্যমে রেডিয়াস এবং আলনার সাথে যুক্ত করে রিস্ট জয়েন্ট অর্থাৎ কবজির এই জয়েন্টটি ফরমেশন করা হয়েছে আপনারা হয়তো অবাক হচ্ছেন এই আটটি কার্পাল বোনস কই থেকে আসলো এখন যদি আপনারা উনিশকে খেয়াল করেন উনিশ হচ্ছে এইট অব দ্য প্রাইম নাম্বার এখানে আটটি বোনস রয়েছে এবং উনিশ হচ্ছে এইট অব দ্য প্রাইম নাম্বার প্রাইম নাম্বার অর্থাৎ প্রাইম সংখ্যাগুলো হচ্ছে এমন সংখ্যা যে সংখ্যাগুলোকে সেই সংখ্যা ছাড়া অন্য কোনো সংখ্যা দ্বারা ভাগ করা যায় না যেমন দুই তিন পাঁচ সাত এগারো তেরো সতেরো উনিশ দেখতেই পাচ্ছেন উনিশ হচ্ছে আটতম প্রাইম নাম্বার এবং এখানে ঠিক আটটি হারের মাধ্যমে সেই উনিশ সংখ্যাটি অর্থাৎ উনিশটি হারকে আল্লাহ তালা ব্যবহার করেছে আটটি হারের মাধ্যমে রিস্ট জয়েন্ট ফরমেশন করতে রেডিয়াস এবং আলনার সাথে অর্থাৎ বান্দা আল্লাহর নাম নিয়ে শুরু করবে তার হাত দিয়ে কাজ শুরু করবে সেই হাতের মধ্যে আল্লাহ তালা বিসমিল্লাহ রহমান রহিমের সেই উনিশ সংখ্যাটির তাৎপর্য এবং এইট ইজ দ্য প্রাইম নাম্বার অফ নাইনটিন সেটিরও তাৎপর্য এখানে একদম সুস্পষ্টভাবে রেখে দিয়েছে বুঝতেই পারছেন কত বিস্ময়কর একটি টেকনোলজি আল্লাহ তালা এখানে রেখে দিয়েছেন কত বিস্ময়কর একটি ম্যাথমেটিক্যাল বিষয় এখানে আল্লাহ তালা রেখেছেন তবে অবাক হওয়ার কিছু নেই আমরা মানুষরা হাত দিয়ে কাজ শুরু করি তবে গ্রহ নক্ষত্র তারাও তো আল্লাহর সৃষ্টি তারা কিভাবে কাজ করছে তারা কিভাবে এই বিসমিল্লাহ রহমান রহিমের এই উনিশ সংখ্যাটিকে গ্রহণ করছে চলুন সেটা জেনে নেই আমরা যদি সূর্যের দিকে খেয়াল করি সূর্য ঘুরছে পৃথিবীও ঘুরছে এবং সূর্য থেকে পৃথিবীতে তাই আলো আসতে কখনো একটু সময় আগে আসছে কখনো পরে আসছে তবে বিজ্ঞানীরা যে মানটিকে আদর্শ হিসাবে নিয়েছে সেটি হচ্ছে চারশো নিরানব্বই সেকেন্ড অর্থাৎ আট মিনিট উনিশ সেকেন্ড এবং এখানেও আল্লাহ তালা সেই আটটি হারের মতো অর্থাৎ এইট ইজ দ্য প্রাইম নাম্বার অফ নাইনটিন সেই আট সংখ্যা এবং উনিশ সংখ্যাটিকে রেখেছে আট মিনিট উনিশ সেকেন্ড দেখুন কত বিস্ময়কর সামঞ্জস্যতা আর একটু বিস্ময় হতবাক হয়ে যায় চলুন পৃথিবী দেখে সবচাইতে ইম্পর্টেন্ট গ্রহ নক্ষত্র উপগ্রহ যদি বলতে যান তাহলে সেগুলো হলো চাঁদ এবং সূর্য এবং পৃথিবীর চাঁদ সূর্য তিনটি কিন্তু নিজের অক্ষপথে কক্ষপথে ঘুরছে এবং ঘুরতে 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 তারা ঠিক উনিশ বছর পর একই সমান্তরালে পজিশনে আসে অর্থাৎ আপনি যদি দেখেন দেখবেন পৃথিবী চাঁদ এবং সূর্য একই সমান্তরালে রয়েছে অর্থাৎ এখানে পৃথিবী এখানে সূর্য এখানে চাঁদ অর্থাৎ একই সমান্তরালে অর্থাৎ উনিশ বছর পর পর তারা একটা পজিশনে একই সমান্তরালে অ্যালাইন হয় 
এবং এখানেও আল্লাহ তালা উনিশের এই সামঞ্জস্যতাটা রেখেছে কেন বিশ বছর হলো না আল্লাহ তালা উনিশ বছর পরপর এটা রেখেছে অর্থাৎ আল্লাহ তালা পবিত্র কোরআনের বিসমিল্লাহ রহমান রহিম শুরু করছি আল্লাহর নামে যিনি পরম করুণাময় এবং অতিশয় মেহরবান এবং দয়ালু সেই সংখ্যার সাথে আল্লাহ তালা আকাশের মানুষের হাতের সব জায়গার একটি সামঞ্জস্যতা বিধান করেছে আপনি কি অবাক হচ্ছেন হ্যালির ধূমকেতু পৃথিবী থেকে দেখা যায় ছিয়াত্তর বছর পরপর এবং এখানেও আল্লাহ তালা দেখিয়েছেন যে দি সেভেন্টি সিক্স ইজ অলসো ডিভাইডেড বাই নাইনটিন অর্থাৎ ছিয়াত্তর সংখ্যাটিকে আপনি উনিশ দ্বারা খুব সহজেই বিভাজন করতে পারবেন বিভাজ্য সো আর একটু অবাক হই আমরা পৃথিবীতে সবাই জানি মানুষ এইটিন ইয়ার্স পর্যন্ত টিনেজ থাকে অর্থাৎ টিনেজ সময়টা হচ্ছে আঠারো বছর পর্যন্ত এবং আঠারো বছরের পরেই কিন্তু আপনি অ্যাডাল্ট এটা কিন্তু বিজ্ঞানীদেরই কথা মানে উনিশ বছরে আমাদের এমন কিছু হয় এমন কিছু ব্রেনের মধ্যে ডেভেলপ হতে থাকে তখন মানুষ পরিপক্ক হয়ে যায় এবং এখানেও কিন্তু উনিশের সাথে সেই উনিশ সংখ্যাটি বিসমিল্লাহ রহমান রহিমের সেই উনিশটি সংখ্যার মিল রয়েছে সো বুঝতেই পারছেন আমাদের পৃথিবীর মধ্যে আল্লাহ তালা মানুষের হিসাবে এই মিলটি রেখে দিয়েছে চলুন আরেকটু অবাক হই আমরা যখন মায়ের পেটে ছিলাম মায়ের পেটে যখন আমরা ছিলাম তখন কিন্তু কোনো কোনো মানুষ একটু আগে জন্মগ্রহণ করেছে কোনো কোনো মানুষ একটু পরে জন্মগ্রহণ করেছে যেটাকে মেডিকেল টার্মিনোলজিতে বলা হয় প্রি টার্ম লেবার অ্যান্ড পোস্ট টার্ম লেবার যদি এটাকে একটি স্ট্যান্ডার্ড মানে ধরেন যেটাকে স্ট্যান্ডার্ড মানে ধরা হয় সেটা হচ্ছে থার্টি এইট উইকস এবং দিস থার্টি এইট নাম্বার ইজ অলসো ডিভাইডেড বাই নাইনটিন এখন দিস থার্টি এইট উইক্সকে যদি আপনারা উন সংখ্যায় অর্থাৎ দিনে রূপান্তরিত করেন তাহলে হবে দুইশো ছিষট্টি দিন এবং দিস টু হান্ড্রেড সিক্সটি সিক্স ইজ অলসো ডিভাইডেড বাই নাইনটিন অর্থাৎ মানুষ পৃথিবীতে আসছে এবং সেই সংখ্যা আল্লাহ তালা সেই বিসমিল্লাহ রহমান রহিম সেখানের সে উনিশ শব্দটি দ্বারা অর্থাৎ উনিশ সংখ্যা দ্বারা বিভাজ্য করে রেখেছে এখন আমরা জানি পবিত্র কোরআনের সুরা আল আলাকের পাঁচটি আয়াত পৃথিবীতে সর্বপ্রথম নাজিল হয় অর্থাৎ মানব জাতির হৃদায়তের জন্য আল্লাহ তালা সুরা আল আলাকের পাঁচটি আয়াতকে নির্বাচন করেন সবার প্রথমে নাজিল করার জন্য এবং তারপর অনেক দিন পরে আবার কোরআনের আয়াত নাজিল শুরু হয় এখন যদি আপনারা সুরা আল আলাকের দিকে খেয়াল করেন ইকরা বিসমি রব্বি কাল্লা আজি খলাক পড়ুন আপনার প্রভুর নামে যিনি আপনাকে সৃষ্টি করেছেন এবং এভাবে আরও চারটি আয়াত আপনারা যদি খুব ভালো করে খেয়াল করেন এই প্রথম পাঁচটি আয়াতে যেটা সর্বপ্রথম নাজিল হয়েছিল এই পাঁচটি আয়াতে মোট শব্দ রয়েছে উনিশটি এবং এই উনিশটি শব্দে হরফ রয়েছে ছিয়াত্তরটি যে ছিয়াত্তর সেই হ্যালির ধুমকিতুর ছিয়াত্তরের মতো উনিশ দ্বারা বিভাজ্য এবার যদি সম্পূর্ণ সুরা আলাকে খেয়াল করেন তাহলে দেখবেন এখানে উনিশটি বাক্য রয়েছে অর্থাৎ উনিশটি আয়াত রয়েছে এবং এই উনিশটি আয়াতে অক্ষর রয়েছে দুইশো পঁচাশিটি অর্থাৎ টোটাল আয়াত সংখ্যা উনিশ টোটাল অক্ষর সংখ্যা দুইশো পঁচাশি যেটাও উনিশ দ্বারা বিভাজ্য প্রথমে আয়াত নাজিল হয়েছিল পাঁচটি যেখানে রয়েছে উনিশটি শব্দ এবং সেখানে রয়েছিল ছিয়াত্তরটি অক্ষর সেটাও উনিশ দ্বারা বিভাজ্য অর্থাৎ আল্লাহ তালা এত ম্যাথমেটিক্যালি এই কোরআনকে নাজিল করেছেন যা দেখলে আমরা হতবাক হয়ে যেতে বাধ্য হই আমাদের নিজেদের শরীরের মধ্যে হাতের মধ্যে আকাশের তারকার মধ্যে আমাদের মায়ের গর্ভে এমন কি সুরা নাজিলের ক্ষেত্রেও এমন কি সুরা সংখ্যার সাথেও আল্লাহ তালা এমনভাবে মিল রেখেছে এবং আরেকটি বিষয় হচ্ছে আমরা বলেছি সুরা তাওবাতে কিন্তু এই বিসমিল্লাহ রহমান রহিম বলে শুরু করা হয়নি এবং সুরা তাওবা হচ্ছে নয় নাম্বার সুরা এবং আমরা জানি এক থেকে আট এবং আট নাম্বার সংখ্যাটি হচ্ছে এইট ইজ দ্য প্রাইম নাম্বার অফ নাইনটিন এবং আট নাম্বার ছোড়া পর্যন্তই আল্লাহ সর্বপ্রথম বিসমিল্লাহ রহমান রহিম ব্যবহার করেছে আবার নয় নাম্বার গ্যাপ দিয়ে দশ নাম্বার থেকে ব্যবহার করেছে সুতরাং এইখানেও এইট ইজ দ্য প্রাইম নাম্বার সেই বিষয়টি আল্লাহ তালা সামঞ্জস্যতা রেখেছে এভাবে আল্লাহ তালা আমাদের নিজেদের শরীরে হাতের মধ্যে আকাশের গ্রহ নক্ষত্রের মধ্যে এবং নিজের কোরআনের মধ্যে মায়ের গর্ভে বিভিন্ন জায়গায় উনিশ সংখ্যাটির সামঞ্জস্যতা রেখেছে সুতরাং বুঝতেই পারছেন আল্লাহ সুবাহ তালা কত ম্যাথমেটিক্যালি ইকুয়েশনে এই কোরআনটি নাজিল করেছেন তার বান্দাদের বোঝার জন্য যেন আল্লাহ তালা কত বড় সায়েন্টিস্ট সেটা যেহেতু বান্দা বুঝতে পারে এবং অনেক গণিতবিধি বলেছে যে কোরআন কোরআনের যে গাণিত মানে গণিতের যে ভাষা এটা হচ্ছে আল্লাহর একটি ভাষা এবং আল্লাহ তালা বলেন যে আমি তাদেরকে আমার নিদর্শন দেখাবো দূর দিগন্তে এবং তাদের নিজেদের মধ্য থেকে তাদের নিজেদের মধ্য থেকে 
দূর দিগন্তে এবং তাদের নিজেদের মধ্য থেকে ফলে তাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠবে যে এ কোরআন সত্য কোরআন শরীফের আয়াত যার বাংলা অর্থ এমনটা আল্লাহ তালা বলছেন যে আল্লাহ তালা মানুষকে তার নিদর্শন দেখাবে দূর দিগন্তে আকাশের গ্রহ নখ গ্রহ উপগ্রহ নক্ষত্রের মধ্যে থেকে এবং তাদের শরীরের নিজেদের মধ্য থেকেও যতক্ষণ না তাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে কোরআন সত্য অর্থাৎ এ কোরআনে আল্লাহ যা বলেছেন তা সত্য এর পরেও যখন কোনো মানুষ আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস আনবে না সে মানুষকে আল্লাহ তালা চিরকাল জাহান নামে রাখবে এবং এটাই আল্লাহর ওয়াদা কারণ কোরআনের নিদর্শন একসময় মানুষ এত কিছু বুঝতো না এখন বিজ্ঞানের যুগে মানুষ প্রতিদিন কোরআন থেকে যে রিচার্জ করে এত কিছু বের করছে এবং সম্পূর্ণ কোরআন যে নির্ভুল তা বের করছে তা দেখে অনেকেই মুসলিম হয়েছে এবং অনেকে মুসলিম হয়নি নিজের অজ্ঞতার কাছে নিজের অহংকারের কাছে সে মাথা নত করেছে সে হয়নি সো যার বিন্দুমাত্র বিবেক রয়েছে বিন্দুমাত্র বিবেকবোধ আল্লাহ তালা দিয়েছে সে অবশ্যই বুঝতে পারবে যে কোরআন কোনো মানব রচিত গ্রন্থ নয় এটি সৃষ্টিকর্তা প্রদত্ত গ্রন্থ এবং সৃষ্টিকর্তা যেহেতু আদেশ দিয়েছে এই গ্রন্থটিকে অনুসরণ করতে সুতরাং আমাদের অবশ্যই অনুসরণ করতে হবে এত ম্যাথমেটিক্যাল বিষয় এত সুন্দরভাবে এত বৈজ্ঞানিক রূপে কোরআনে তো আরও অনেক বৈজ্ঞানিক বিষয় রয়েছে যেগুলো আমি আমার অনেকগুলো ভিডিওতে বর্ণনা করেছি হয়তো আপনারা আমার ইউটিউব চ্যানেলগুলো দেখতে পারবেন সো এত বৈজ্ঞানিক বিষয় এত গাণিতিক সামঞ্জস্যতা চোদ্দোশো পঞ্চাশ বছর পূর্বে কোনো মানুষের দ্বারা কি আবিষ্কার করা সম্ভব যেখানে শূন্যরই আবিষ্কার হয়েছে মাত্র কয়েক বছর আগে সাতশো আশি থেকে সাতশো আশি থেকে আটশো পঞ্চাশ খ্রিস্টাব্দে আটশো তিরিশ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে বিজ্ঞানী আল খোরাজমি শূন্য আবিষ্কার করেছিলেন এর আগে তো শূন্যেরই আবিষ্কার ছিল না সেখানে আল্লাহ তালা চোদ্দোশো পঞ্চাশ বছর আগে আল্লাহ তালা পবিত্র কোরআনে এত ম্যাথমেটিক্যালি এত সুন্দর করে বৈজ্ঞানিকভাবে আল্লাহ তালা এই বিষয়গুলো উপস্থাপন করেছে এবং বলেও দিয়েছে আমি আমার নিদর্শন দেখাবো আমার বান্দাদেরকে আকাশের মধ্যে অর্থাৎ দূর দিগন্তে এবং তাদের নিজেদের মধ্যেও আজকে আমরা এখানে নিজেদের মধ্যে আমাদের হাতের মধ্যে আকাশের গ্রহ নক্ষত্র উপগ্রহের মধ্যে এবং নিজের মায়ের পেটের মধ্যে এবং কুরআনের সুরার মধ্যে এত সুন্দর গাণিতিক সামঞ্জস্যতা দেখতে পারলাম এবং ইনশাল্লাহ আমি বিশ্বাস করি যাদের বিন্দুমাত্র বিবেকবোধ আছে তারা অবশ্যই বুঝতে পারবেন যে এই কোরআন কোনো মানব রচিত গ্রন্থ তো হওয়া দূরের কথা কল্পনাও করা যায় না এবং এই কোরআন সত্য এবং আল্লাহ তালা এটাই বলেছিলেন আমি দূর দিগন্তে আমার নিদর্শন দেখাবো এবং তাদের নিজেদের মধ্যে থেকেও ফলে তাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠবে এ কোরআন সত্য এ কোরআন সত্য